Você já reparou que em épocas de crises políticas e econômicas o ouro sempre ganha destaque? Em épocas de turbulências políticas ou econômicas, o investimento em ouro sempre acaba ganhando destaque entre os investidores. Mas você conhece as principais formas de investir nessa commodity? Bom, para início de conversa, você precisa saber que o ouro é visto como um dos ativos financeiros mais seguros da economia. O ouro é um ativo físico, utilizado amplamente como reserva de valor, em razão da garantia que ele oferece, e por causa disso, a commodity é considerada um investimento seguro principalmente em tempos de crise e instabilidade financeira. Em períodos de crise econômica, por exemplo, quando o mercado financeiro gera desconfiança nos investidores, o ouro pode ser uma proteção contra a desvalorização que outros ativos podem ter. O dólar, por exemplo, também tem uma função de reserva de valor, mas assim como toda moeda, ele está sujeito à desvalorização. Assim, o ouro quase sempre acaba sendo usado como a reserva de última instância nessas ocasiões. E como é feita a cotação da grama do ouro? Bom, no Brasil a grama do ouro está atrelada ao valor cotado em Nova York e em Londres. A cotação sofre influência do mercado interno e principalmente da cotação do dólar. Ou seja, o valor pode mudar de acordo com as perspectivas do mercado e da moeda americana. Aqui é o momento em que surgem muitas dúvidas por parte dos investidores. Afinal, como se investe em ouro? Quais são as opções de investimento nessa modalidade? Bem, podemos citar aqui três opções. Investimento em ouro físico, que é quando você compra barras de ouro. Existem os investimentos em contratos futuros e os investimentos nos fundos de ouro. O investimento em ouro físico é a modalidade mais difícil de se concretizar, porque para comprar ouro em barras é preciso entrar em contato com uma instituição que venda esse tipo de produto. Você ainda vai precisar encontrar um banco que guarde o seu ouro. Para isso você vai ter que pagar uma taxa de custódia mensal que pode variar muito de uma instituição para outra. Outra forma de comprar barras de ouro é negociando diretamente com uma distribuidora de valores. Você pode até guardar em casa se quiser. Nesse caso, a distribuidora normalmente cobra uma taxa sobre o valor que você negocia na compra ou na venda. O problema é que nessa modalidade o risco do investimento é maior, porque as barras de ouro não estariam sendo mantidas em uma instituição financeira. Além disso, uma outra desvantagem dessa forma de investimento é a dificuldade para encontrar alguém que queira comprar o seu ouro pelo preço de mercado, caso você deseje vender. Na segunda forma de investir em ouro, o aporte acontece na negociação de contratos futuros na BMF. Para fazer essas negociações, o investidor precisa encontrar uma instituição financeira que esteja cadastrada na B3. Nesse caso, são negociados contratos fracionários de até 10 gramas de ouro ou contratos cheios de 250 gramas de ouro. Essa modalidade costuma ter maior liquidez tanto para compra quanto para venda, especialmente em relação à primeira forma de investir em ouro que eu citei. E o investidor paga a taxa de corretagem pela negociação. Vale destacar também que o investimento em ouro através dos contratos futuros tem uma grande semelhança com os investimentos em renda variável. E para quem tem como objetivo investir em ouro em um prazo mais curto de tempo, de maneira especulativa, essa modalidade pode fazer sentido. Mas se você não entende muito desse mercado, o meu conselho é que você conheça um pouco melhor o mercado futuro e os contratos negociados nesse ambiente antes de entrar no mercado futuro de cabeça, porque o risco aqui é elevado. A terceira forma de investir em ouro é por meio do fundo de investimentos em ouro. Essa opção é a mais acessível para a maior parte dos investidores, porque não é preciso enfrentar as burocracias de comprar o ouro físico e não é preciso participar do mercado futuro. No fundo de investimentos em ouro, o investidor deixa o seu investimento ser gerido por um gestor e esse fundo negocia ativa ou passivamente os investimentos em ouro, sempre visando boas rentabilidades ou simplesmente acompanhar a cotação de maneira passiva. Agora, se você não quiser investir nessas três modalidades, você pode comprar e vender joias ou negociar no mercado informal do ouro. Essa última possibilidade eu não aconselho, especialmente pela dificuldade em saber se o vendedor está atuando de forma honesta e pela falta de procedência do produto que você está negociando. Mas você pode estar pensando, tá, mas em quais momentos vale a pena investir em ouro, André? 
Lembra que eu disse que o ouro no Brasil sofre influência da cotação em Nova York e Londres e também da cotação do dólar? Então, sempre que o dólar desvalorizar frente ao real, uma parte dos ganhos com a valorização do ouro ficará comprometida pela diferença da desvalorização cambial. Mas, de maneira geral, o preço do ouro tende a subir em momentos de instabilidade financeira global e baixar quando o cenário econômico está mais favorável. Na crise do mercado imobiliário de 2008, por exemplo, o valor do ouro teve uma supervalorização. Por isso, a melhor ocasião para investir em ouro e obter ganhos mais rápidos é nos momentos de crise. Mas se a ideia é investir no longo prazo e proteger o seu dinheiro, compre justamente nos momentos de estabilidade econômica, pois a tendência é que o preço caia nesse cenário em razão da menor demanda. Como investidor, tenha em mente que apesar de ser uma opção a ser considerada em períodos de crise, investir em ouro não pode ser considerado uma forma sempre segura e rentável de alocar seu capital. Você deve conhecer muito esse mercado e acompanhar as variações do produto se quiser começar um investimento. E é por isso que essas formas de investir em ouro não são aconselháveis para iniciantes ou para quem não tem muito conhecimento sobre o mercado financeiro. Por outro lado, se você já tem mais conhecimento e pretende entrar nessa modalidade, no longo prazo, esse investimento pode ser útil para proteger seu patrimônio de flutuações na economia e ajudar a controlar a volatilidade da sua carteira de investimentos. Mas lembre-se de comprar o ouro em períodos em que a economia está estável, como eu comentei, porque assim o preço desse investimento tende a ser mais baixo. Beleza? Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.